各位好，这里是传奇中国，大威陪您从现在开始看中国。从每年的十月份开始，咱们国家的征兵工作呢就渐渐的展开了。全国各地的适龄青年呢，怀抱着各种梦想，纷纷报名参军。他们中有的呢，想去军营锻炼一下自己的意志；有的呢，想去学技能，等等各种原因都有。但无论是去锻炼，还是去学技能，还是其他什么原因，终究一点。说小了，就是为自己将来在社会上立足有更可靠的保障；说大点就是强健自己，给国家、给社会能贡献一点微薄之力啊，也就是保家卫国。而在不少人的概念当中呢，这些参军的小伙子嘛，大多都是普通百姓家的孩子，而富二代去参军却不多见。在很多人印象当中，这个富二代呢，应该是这样的。但是我们本期的富二代主人公呢，他却是这样的。或许有人会说了，尽管都是富二代，但毕竟个体不同，他们对生活的追求呢也是不一样的。哎，没错，有的富二代呢沉迷于财富的纸醉金迷，但也有的富二代生活简朴，独自在事业上打拼。但是当富二代这个主体与参军这件事联系起来的时候呢，就会产生不少。有意思的故事，那么今天呢，我们传奇中国就为您介绍这位富二代小伙，他放弃了优越的生活条件，态度坚决的去报名参军。那么，在他身上又发生了哪些故事呢？咱们接着往下看。啊，你外套还带？很多事情都是家里安排做好了呀，让他再来怎么？像吃饭啊，饭弄好了。端过去放那边，让叫叫他过来吃，洗澡，帮他拿衣服，拿好了，都准备好了，这样，跟个小少爷一样。叶剑客的家在温州柳市镇，这个曾经名不见经传的小乡镇，今天已成为享誉海外的东方电器之都。在这个商贾云集的小镇，叶剑客的父母经营着一个生产高低压电器零部件的民营企业。十多年的经商经验，已经让叶家在柳市镇附近开了大大小小多个分厂。那么，有着优越生活条件的叶剑客为什么要参军？军营究竟对他有什么样的吸引力呢？二零一二年十二月八日一大早，叶剑客来到温州乐清市武警中队领取新军装，而这个时刻，叶剑客。已经盼了很久。我也挺兴奋、挺激动的。我蛮喜欢这种迷彩服的，就感觉很威风、很霸气那种。但威风和霸气并不是叶剑客参军的真正理由。第一点，我觉得自己说话能力不怎么好，锻炼说话能力还要锻炼，呃，就那些。吃苦的精神。在我们的采访中，我们确实感觉到了叶剑客是个不善言谈的人。去部队是为了锻炼说话能力，锻炼吃苦精神。对叶剑客父母来说，这个理由最初是不被接受的，因为作为家里唯一的男孩，父母希望他能继承家业，而叶剑客却有截然不同的想法。他说：“我一定要自己要独立，独立去当兵，待在你父母身边不行。你有你的事业，我反正当兵当了，嗯，我有我自己的打算。”为了给儿子送行，叶剑客的父母给儿子摆了一场隆重的宴席。或许是参军让叶剑客觉得自己是个大人了。这个原本并不擅长说话的孩子，却突然决定。要在宴席上当着众多亲朋好友的面儿说几句。我非常感谢我的爸爸妈妈，辛辛苦苦的把我培养长大成人。叶剑客一直有着怯场的心理，这个在一般人看来极其普通的发言，对叶剑客来说却是一次突破自我的极大挑战。发言前，叶剑客仔细的打了一遍草稿。最终，在朋友的鼓励下，
，叶剑客拿起了话筒。喂。哥哥姐姐，请允许我，记住允许我。在场的叔叔、婶婶、哥哥姐姐以及我的家人，我向大家说一声，大家晚上好。今天你们能从百忙之中抽出时间来参加我今天晚上的参军酒、参军宴，同不不不不，站住。同时，我非常感谢。发言时，叶静客的紧张，任何人都能一眼看出来。今天我即将告别我亲爱的爸爸妈妈以及在场各位关心我的人，让我真诚的对大家说一声。尽管这次讲话，叶静客的表现并不理想，但能够看出他的勇气可嘉，想要改变自己的愿望非常强烈。所以要去练。慢慢去学习怎么说话，这我因为人多，我说话就那种就不好意思那种说话。叶剑客第二天一早就要出发了，奶奶也赶来为这个心肝宝贝送上一程。当得知记者还会跟着叶静客到部队去的时候，老人家一直拉住记者的手，要多聊一聊。老人家的方言很重，虽然听不懂他说的是什么，但我们仍然能够感受到他对孙子去当兵有些不放心。奶奶听别人说啊，我们新兵过去啊，老。老兵会打新兵的，他是这样，老人家是这样想。<笑>看到我们听不懂老人的话，叶静客的母亲过来帮忙了。再过一个晚上，叶静客就要离开家人。最后的团圆饭上，气氛很轻松，谁都不愿意提及分别的伤感。因为怕儿子难过，叶静客母亲一直强忍着，但在一个人的时候，他还是忍不住落泪了。真的舍不得给他去，那里远，又是我说你，受不了，我我怕他受不了。这个从未离开过父母的男孩，参军让他长大了，他渐渐懂得母亲为他操了很多心，就要离家去军营了。叶静客心里有很多话想对母亲说。我说，我说过，我要我去当兵，我肯定会坚持到最后的，所以不。不用担心我，妈妈，我爱你。二零一二年十二月十一日。是叶剑客离开家乡前往部队的日子，由于路况的原因，到接兵集合点的时间有些晚了，没有太多告别的话语，叶剑客就匆匆登上了大巴车。在现场，许多父母都忍不住流下了眼泪，而叶剑客的父母始终控制着自己的情绪。谢谢啊，再见。也许是想让儿子更有坚定的信心去当兵。直到汽车驶离，叶剑客的家人都没有哭，但我们依然能够感受到，他们的内心和其他家长一样，有着一份强烈的牵挂和不舍。家产万贯的富二代，不需要夜以继定的前程，于众人惊诧之中，他放弃了锦衣玉食，只身来到军营。他将在这里
，把自己九零后的青春重新塑造。气商旧舞去参军，传奇中国即将播出。依据叶剑客出身的家庭来看呢，可以说他是标准的富二代。而近年来，一些人对富二代这一群体啊，颇有微词。他们中有的人飙车、酒驾、炫富等等，这些词汇一旦和富二代联系起来，除了引起人们热议之外，也让人们有深深的忧虑。因为未来几十年，这些富二代中的大部分人可能会接过家族的企业。而看到这些令人侧目的表现呢，我们担心这些人到底能不能继承父辈的产业，又会不会非但没有肩负起家族的希望，而且也不能承担社会责任。其实公平来说，他们的富二代这个身份呢，并不是他们的错，只是他们的父辈给他们积聚了大量的财富，让他们和同龄人相比呢，站在了一个更高的起点上，大大缩短了人生的奋斗过程。而我们今天的主人公，同样是富二代的叶剑客，他就选择了参军入伍。那么，出道军营，他是不是能够适应那儿的一切呢？二零一二年十二月十一日深夜十一点，经过十二个小时的颠簸，温州籍入伍的新兵抵达了无锡火车站。同志们，一路奔波，辛苦了。首长辛苦了，声音大大，声音大点啊！好，造眼，张兰。简短的迎接仪式后，部队进行了新兵分团，叶敬克被分到了武警某部六团。凌晨一点三十分，六团的新兵到达了部队驻地，叶敬克又被分到了新兵二连四班。你是第一个到我吗？看一下。这是我们那个副班长三位，你好，坐下。我是班长周阳，叫三万元。这里以后就是你住的。来，那个先给他打盆水，热不热？由于温州来的这批兵是最先到的，因此整个新兵连四班只有叶敬克一个新兵。面对班长和副班长的热情，叶敬克一直沉默着。那，这给你发电话卡，给家里那个打个电话报个平。喂，妈。对，嗯。听到母亲的声音，叶剑客的眼睛湿润了。班长早已看出这个新兵有些心事，他要和叶剑客聊聊家常。以前在家里干嘛？以前你在家里是干嘛？哎，是家里。父母是父母，母亲上班。出道军营，不论是第一杯水、第一顿饭，还是第一次洗漱，对于叶剑客来说都是新奇的。但最让叶剑客意外的是，班长竟然帮他打了一盆洗脚水。差不多够了，放一点好。这些在一般人看来很温暖的举动，对于出道军营的叶剑客来说，却是另一种感受。在我感觉里面啊，有点假的那种感觉吧，就像你过来给你泡杯茶，洗个脚，擦擦脸，肯定是我感觉吧，是我个人感觉是，可能是部队管，嗯，你管的吧。小伙伴，或许是觉得班长的这些举动都是部队的规定。叶剑客并没有因为班长的热情而感动。叶剑客和班长的床就挨在一起，要睡觉了，可叶剑客却不知道该怎样躺到整齐但窄小的被子里。这里睡觉，睡觉一样睡，就这样躺，钻到被窝里，被子里，直接躺进去。哎，没有没有，这里这里没事，打开。和过去在家里睡觉相比，部队铺放整齐的被褥，给叶剑客的印象就如同把自己装进袋子。
在班长的帮助下，叶剑客小心翼翼地钻进了被子里。忙碌的一天过去了，我们不知道熄灯之后叶剑客会不会想家，但我们知道，走进军营后的他，面对这样的陌生环境，内心里一定充满了忐忑不安。到部队的第一夜，仅仅睡了三个小时。早晨六点，叶静克便被班长叫了起来。快点穿衣服，往那边啊！叶静克明显跟不上部队的节奏。加上没有学习过内务，所有的事情都是班长帮他完成。嗯操是部队紧张节奏的一个开始。虽然来部队前，叶剑客曾参加过军训，但和身边的这些老兵相比，叶剑客的动作还是差了很多。下来，吞！怕了，吞！上午九点，又一批新兵抵达部队。比他们早到部队十个小时的叶静客，也和老兵一起列队迎接新战友了。但是，新战友的到来并没有让叶静客兴奋起来。因为当时刚来嘛，比较喜欢一个人待着，所以就没事就叠被被子嘛。看到叶静客的表现，经历过的老兵都明白，孩子是想家了。住在一个班的排长找到了叶静客。通过谈心发现，叶静客除了想家，还有另一个原因，就是自己的语言组织能力啊不太不太强，啊不敢在，呃人多一点的地方讲话，啊我当时我就啊建议把新闻点评啊作为突破自己第一步啊这么一个平台。在奢华的家里面生活惯了，初到军营，叶静可处处都不习惯。好在有热心的排长、班长和战友们互相帮忙照顾。在互相接触的过程当中呢，排长倪方明啊，发现这个叶静可的语言组织能力欠缺，于是呢，排长就建议他从新闻点评开始练起。你说这事儿挺巧的，你看我当初吧，像这个叶静可这么大的时候。说话呢也是结结巴巴的，词不达意，尤其在陌生人面前，还有公共场合呢，啊，更是这样。那后来呢，我老师就建议说，你回家去看新闻，然后呢，第二天对这个看到的新闻，在大家面前做点评。那我知道老师他要求这么做呢，他不是说看你对这个新闻评论的到不到位，主要是锻炼你的说话能力、语言组织能力。那么经过那一阵子锻炼之后呢，我这个毛病就彻底改正了。你看，现在做主持人了啊！好，我们现在回到叶静客的身上。那么他在接下来新闻评论当中表现会怎么样呢？咱们接着往下看。新闻点评是让战士观看新闻联播后，针对新闻内容发表自己的观点。这一活动能够提升战士对时政的判断和剖析能力，同时也能锻炼战士的口才和胆量。就这样一个好机会，叶静可很想上台试一试，但是想真正站起来发言，却并没有那么容易。但是对打球吧，打打个半天，想上去了又不上去，然后就就没上去。别人都说完后来就结束了嘛。幺二一，幺二。这一次的失败让叶静可下定决心要突破自己，但是在第二天的列队训练中。叶静客怯场的心理又一次暴露了出来，他喊呼号的声音总是很小。出来
就是怯场，嗯，感觉说喊符号，让别人听了，让别人笑话，这心理上就是完完全全放不开，放不开自己的声音，心里一种胆怯。班长知道，要想让叶剑客增强自己喊呼号的勇气，还要对他进行单独训练。一根绳子，啪一个断掉。一，不够。一，一，一。耶，耶，对，就这样，好，不错，再来一次，耶，耶，好，再来一次，好一点，声音抬，这个层次出来了，喊抽筋了，还不好响，还是不够准。看着班长这样，也在我，我在教我，也在那，你使劲喊，使劲喊，我就也也也想，嗯，把声音提高，起码在部队别人能做好的事情，我为什么做不到？一个比一个，一二三。经过一次次的反复训练，叶剑客逐渐找到了些勇气。来试一下，体会一下，自己体会一下。一、二、三、四。我们是要把他这个声音练出来，只要他有这个胆量，把自己的声音放开，就说明这个这个胆量就慢慢就练出来。实际上，仅仅一个上午，叶剑客就能把呼号喊得响一些了。但喊呼号毕竟简单，想要在新闻点评时勇敢地走上讲台，就没那么容易了。不能比别人差，不能丢人，所以说呢，要努力啊，是努力的嘛，努力的是嘛，加油，你就不要让自己后悔就得了呗。晚上七点，让叶剑客期待又紧张的新闻点评又开始了。通过前期的新闻。两名新兵点评之后，叶静可终于克服紧张心理，鼓足勇气喊出了报告。报告。但是让叶静可没想到的是，他与另一名新兵几乎同时喊出了报告，这一下子打消了叶静可想要站起来的气势。正当叶静可犹豫不决时，班长的一个手势给了他很大的动力。在班长的鼓励下，这一次叶剑客再没有退缩，他毫不犹豫地站了起来。自己内心本来也是不肯上的，后来他。刚好鼓励了我，又把我相当于把我的勇气提高了，后来就上场了。很多中国在外打工的那些工人家庭，都不是呃呃收入都不是特别的高，嗯、呃，中国的经济上上涨才会让他们工工作收入提高，才成为、呃。虽然叶剑客的这段发言还有些稚嫩，但对于他自己来说，他已勇敢的迈出了第一步。这次新闻点评的成功，给了叶剑客很大的信心。几天后，他又继续挑战自己，站到了全团新兵演讲比赛的讲台上。而这一次，他把自己的心里话向全团的官兵说了出来。非常的严厉苛刻，因为家乡有那么一句话：“新兵入伍，老兵跳舞。”但是见到班长和副班长以后，完全打破了我以前的想法。班长过分的热情，着实让我感到不好意思。一碰面就又提箱又拿包了。在军营短短一周的时间，留在叶剑客最初印象中的甲，早已被班长真诚的关爱和鼓励推翻。他开始意识到，部队并不是一个老兵打新兵的场所，而是一个既艰苦，却又充满了暖意融融的大家庭。
我们欣喜的看到叶金克来到军营之后，一点一滴的进步，也看到了一个大男孩经历了军营磨难之后呢，渐渐的成长为一个敢担当的男子汉。尽管他的军营之路才刚刚开始，但是我们乐见其成。叶金克的故事呢，让我想到了几年前哈，有一部讲富二代去参军的电影，叫《天际》。影片的主人公呢，于立军，大学毕业之后呢，他的富翁老爸啊，就要求他去参军了。入伍之后呢，他被分配到一个遥远又闭塞的边防哨所。哎，刚到那儿呢，这个于立军啊，一直没办法理解，为什么父亲让他远离熟悉的大都市生活，跑到这个只有三个人的哨所呢？后来，当他和战友发生矛盾，当他的战友为了保护军需物资而不幸牺牲。当发生了太多太多的事情，经历了内心的挣扎和蜕变之后，于立军发现，自己终于探究到了心灵深处的天际，那就是，在和平年代，军人的职责和军人的荣誉。《天际》这部电影提出的一个关于和平年代物质生活提高了，青年人应该怎么样去判定人生价值的问题。而我们本节目的主人公叶静克和这部电影的主人公于立军，有很多很多相似的地方。我们也希望叶静克呢能在军营当中找到他心中的天际。好的，感谢收看今天的传奇中国，我是大卫，再见。